大半夜的，你不睡觉，别人还要睡呢。有什么事儿楼下说吧。蓝小一，你以为你给田飞生个孩子，他就会回到你的身边，对吗？我告诉你，我们是不会离婚的。你永远都不要想得到他。小洛，你搞搞清楚，当年抢走田飞的人是你。破坏我生活的人也是你。我现在好不容易过得好一点，你们接二连三来找什么茬啊？没错，当初是我太低估你。我就说，怎么会那么轻而易举的就把田飞给让出来？原来你们都说好的，原来你们设了一个圈套让我钻，对不对？先让我跟田飞结婚，住我家的房，开我家的车，利用我爸的关系帮他赚钱做生意，利用我的生理缺陷把你的孩子带到我家来养，然后让这个孩子霸占我的家，对不对？都是骗人的，你们都是骗子。原来我一直都在被你们骗。南小一，我告诉你，你这辈子永远都不要想见到田飞。你的这个孩子只会是个野孩子，一个没有爸爸的野孩子。小易，我们走，我们回家，啊！嘿，嘿嘿，别哭了，别哭了。在这儿啊！无论你在哪儿，在做什么，我都会永远在你身边。乖，别哭了。
，小罗，现在什么也别想啊，一会儿就好好睡上一觉。嗯、睡不着，当初不让你跟田飞结婚，不听，还哭着闹着要嫁给田飞。爸，你说有什么办法可以让蓝小一带着那个孩子离开上海？越远越好，永远都不要回来。你爸就算是市长，也没这个本事让人离开嘛。就给他们一笔钱，让他们拿了钱之后赶紧滚蛋。哎呀，你还真以为钱可以摆平一切啊？要是人家拿了钱不走呢，你又能把人怎么样？我说小洛啊，这个事情呢，你应该和田飞好好谈谈，问问他究竟是怎么回事儿。这孩子是你和他好之前就有的呢，还是你们结婚之后他在外面乱搞的私生子？人这可是有本质的区别呀、啊。也许事情不像你想的那样。爸妈，你们先回去睡吧。我想一个人静一静。那、哎、好，啊，有什么事情就叫我们，啊，别怕，天塌下来，爸爸给你顶着。你干嘛、啊？你说这幼儿园围墙是不是太低了点儿？这万一坏人想进去，还不一翻就翻进去了？照你这么说，幼儿园都得整得跟看守所似的，到处高墙垫瓦，所有接送小孩的人都得签字画押。哎呦，真有那样啊！我整天就不至于这么提心吊胆的。你知道吗？昨天继田飞和田飞他妈来之后，小鹿也来了。啊！大半夜的给妙妙吓死了。今天早上死活不愿意来上幼儿园。我连哄带骗给骗过来，不会吧？然后呢？然后亏了猴子在附近啊，我爸给他打电话，然后他给解围了。你看，又是幸亏猴子在，你呀、啊，就以身相许吧。哎，对了，明天你过生日，咱怎么过？哪有心思过生日？放学了，我去见妙妙，你在外面给我盯梢。盯梢。我还潜伏呢，妈。咱们家附近最近的献血站在哪儿？我明天想去献血。什么献血？胡闹！你还要不要身体了？妈，献血对身体没什么影响，这是最基本的医学常识。再说了，我每年这个时候都去献血啊、哦。你看，不是一点事儿都没吗？以前献我不知道，我也没法管。哼，今天你不许去啊！妈，我都多大的人了，您别管那么多。多大了？活到八十。妈妈要不死，你就是我儿子，我就得管啊！晚上吃什么呀？妈妈去买菜去。随便。哼，就没有随便这道菜啊！人是饭，人是铁，饭是钢。<笑>对对对对对，哎呀，人是铁，饭是钢，吃饱了有劲儿啊，就接着跟那个露露家继续干。哎，儿子，妈琢磨着啊，露露回家，回来到娘家会不会告状啊？啊，带着人到他们家来扎一下。要是真来闹离婚，你可不能松口啊！你看那个蓝小月过得挺好的，他要跟你回头过是不可能的事。到时候你跟那个小露离了婚，这叫鸡飞蛋打啊！妈，您别说了
，我心里有数。你不是说要去买菜吗？啊，快去吧。不是想吃什么呀？随便。不能献血啊！喂，爸，爸，天飞啊，今天我来找你啊。小鹿和他妈妈都不知道，我只是想呢，我们两个男人呢，在一起好好谈谈。爸，你说吧，孩子的事情。你给我解释一下，孩子，孩子是我前女友和我分手之后生下的，他一直瞒着我，我也被蒙在鼓里。最近才知道，我有去找他问，但是他不承认。后来我就偷偷去做了亲子鉴定，没想到这亲子鉴定被小鹿看到了，事情大概就是这样。嗯，那以后打算怎么办？说实话，我也不知道。天飞啊！你要是觉得和小鹿真的过不下去的话，那就离婚，啊，别拖。小鹿要是不愿意离，我们父母回去做他工作。你要是觉得你们这个婚姻还是有挽回的可能，那你就积极一点，主动去找小,小鹿谈谈，啊，看看怎么来修补裂痕，把这个日子过下去。天飞啊，你还年轻，啊，等你活到我这个岁数的时候啊，你就知道了。什么钱财啊、权利啊，那都是身外之物。平平淡淡的过日子才是最珍贵的了。你看你们啊，整天那么闹啊，啊，我们做父母的也跟着揪心呢。那当然，小鹿那天说的话呢，确实有些过头。啊，这孩子啊，气性上来，那就这样。要不回头啊，我带着他，那向你向你妈妈赔礼道歉。爸，您别这样说，我们也有问题。要不这样，明天我回上海和小鹿好好谈谈。你先给他打个电话吧。哦，别说我来找过你啊。我知道。嗯。天飞啊，别怪我啰嗦啊，我还是那句话。能看到你和小鹿好好过日子，是我最大的愿望了。爸，你放心，我会好好跟他过的。您这么大年纪了，还这么大老远跑来为我们操心，真的对不起。好了，我回去了。啊，慢走。现在唯一的目标，那就是赚钱，赚钱，再赚钱。给你买大房子，住别墅，以后就开跑车，脚踏实地就是原地踏步啊！你以为你是谁啊
，人生无论加减还是乘除，到了最后结果都是零啊！不如分点钱给我吧。我一直以为，自己是金字塔顶尖的极少数人。不如分点钱给我吧，分点钱给我，分点钱给我，可怜可怜我。我是田飞你终于想到打电话给我了，小鹿。我不是来吵架的，我觉得我们之间缺少沟通，每次都是这样，噼里啪啦大吵一架，搞得现在矛盾那么激化。我们可不可以平心静气的坐下来好好聊一下呢？明天下午，我回上海。你在家等我。明天是你的生日，咱们出去吃饭，庆祝庆祝吧！啊，爸，我现在哪还有心情过生日？嗯，我也是，这几天啊，心老是提着，就怕田飞他们家来。我是啊。你别太担心了，我们多加小心就是了。事情嘛，总会解决的。但愿这件事情过去以后啊，我们家能平平安安、顺顺当当的。哎，妙妙，吃蛋蛋啊、哦！哎，可好吃嘞！嗯，大口大口吃小姨，这两天我想了很多，我真的不应该来打扰你的生活。我
以后不会再来找你。祝你幸福。总是一厢情愿的，以为你还爱我，还等着我，所以把自己往死胡同里推。今天的事情发展到这个地步，都是我一手造成的，小姨。对不起。重复昨天的今天，雷同去年的今年，只有口红颜色换过几遍，这城市却没发现。知心朋友有一些，但心里就是还有个缺。十点哽咽，抵抗无声的夜，忽然眼泪吻了脸。有多少舍得捡的？我比你们啊都要大三岁，是因为我高考复考了三年才考上大学的。不过我现在才知道，为什么老天爷啊让我考了三年才考上大学，就是因为啊要让我在这见到你。献血啊，它是爱，是一种奉献，是勇气，也是一种鼓励。我已经决定了，以后每年的这个日子啊，都去献一次血，以此来纪念我们蓝小一同志的伟大诞辰。生日啊！啊！我要过生日啊！什么？我要过生日！以后我一定要挣大钱，然后给你买大房子，开跑车。
，回去以后啊，跟露露好好说。啊。妈也想了，结婚也不容易，能过就过了啊。如果他实在不愿意去做那手术，咱把孩子要来，啊。呀，你长大了，主意多了，好多事不愿跟妈妈商量了。可你再长大，妈妈眼里你还是个孩子呀。再说，你现在已经是当爸爸的人，你这什么事儿啊？啊？妈。啊。我知道，之前很多事儿我是做的不好。不过你放心，接下来我已经想好了。嗯。我要好好生活，好好工作。你放心吧。好，回去有什么事儿，你就告诉妈妈，妈妈第一时间赶到。啊。妈。没事，我走了。好了，妈。哎，早点上去，别送我。啊，你到家打电话啊。哎，你慢点。走了。爸妈早！哎呦，这太阳真是打西边出来了。他今天怎么起这么早啊？啊？嗯，我决定了，从今天开始，我要早睡早起，重新做人。行，拿杯子，我给你倒牛奶。好。嗯。啊，对了，今天晚上不要为我准备晚饭了，我不回来吃了，我有事儿。有事儿？嗯，你无业游民有什么事儿啊？妈，哪有那么说自己闺女的？<笑>是这样的，田飞呢给我打电话了，他说今天晚上他会回家。啊、哦，原来是这样。好啊，嗯嗯，<笑>哎。我们这女儿啊，是白养喽，整天给她好吃好喝的伺候着，还掉个脸，好像欠了她好几百万似的。这田飞一打电话，就屁颠儿屁颠儿的回去了。妈，咱能不挑拨离间吗？爸，好管管她。嗯<笑>你好，我想预约一下明天早上生殖医学科的专家门诊号。嗯，我姓陆。啊，谢谢啊。嗯，拜是妈妈的生日，你说妈妈生日快乐啊！来，亲。妈妈生日快乐！哎呀，宝贝儿，亲亲。嗯。妈妈，你能不能借给我一点钱？我去买一个公主蛋糕送给你。够不够呀？不够。这够不够？够。那你什么时候还我呀？桃子爸爸还，<笑>你看他逻辑关系整的多清楚啊！小宝贝，嗯、亲亲妈妈来，嗯，真乖。<笑>
相遇快乐，慢点，宝宝，祝你相遇快乐。投资的宝来啦！嗨，呃，生日快乐！谢谢，什么呀？呃，打开啊。呃，你等等，要不你。要不你一个人的时候，再打开吧。好吧，保持点神秘感。OK <笑>。走，我们上学去。你就别送我们了，绕一大圈儿。我们坐公交车挺方便的，小区门口就有车站。嘿、hey, ，你少臭美了，我是为了妙妙，不是你。<笑>原来我地位这么低啊！小一，我只想多看你一眼，哪怕要我绕上海滩一周，我也很乐意。再说，要是田飞来骚扰你，或者遇到别的坏人。有个男人在多好。以后他不会再打扰我们了。昨天他给我打电话，说对不起，说今后不会再干扰我的生活。你知道吗？这么久了，他第一次跟我说对不起。真的。这样多好。这样，晚上找个地方帮你庆生。从今以后，我每年都要帮你过生日。上车，你想吃什么？随便啦、啊。哎。怎么了？田飞给我打电话，不说我要不要回过去啊？嗯，回 ，OK， 回电话吧。怎么没人接呢？喂。出车祸！啊，怎么可能啊？他他他刚才还给我打电话呢。别急，把手机给我。嗯，喂，喂。嗯、啊。哪家医院？好，我知道。OK， 我们我们一会儿就赶到。OK， 我会联系他的家人。好的，谢谢。田飞出车祸了，听起来他伤得不轻。我们现在过去，你有小路电话吗？小路，嗯，等一会儿包好了，给你带回去一点，你放到冰箱里，自己想吃了就煮。哎呀，自己包的饺子，比超市里卖的速冻好吃多了。嗯，那我要韭菜馅的，田飞喜欢吃。嗯。你老爸也喜欢吃韭菜馅儿，你哪还能白菜馅儿？那不行，今天这碗韭菜馅呢，都是田飞的。<笑>不会吧，这点还有人给我打电话？平时我都没起床呢
。喂，小鹿，我是蓝小一。我跟你说件事，你千万别着急。田飞现在在医院，他出车祸了。我，你觉得我会相信你说的话吗？这次你葫芦里卖的又是什么药？我老公有没有出车祸，轮不到你来通知我。我告诉你，田飞今天下午就会回上海。明天我们就会去妇幼看专家门诊，我一定会把身体养好，一定会给田家生个孩子。我看到时候你的如意算盘还怎么打？我告诉你，你说的每句话我都不会相信的。小鹿，我跟你说，我我说的都是真的。小鹿，听我说，现在真的情况紧急，不管我们到底多恨你们。可是我们也不会拿这种事情来吓唬你。告诉我你在哪儿，我们来接你去医院。我在城市花园。怎么了，小鹿？田飞他，他们说田飞出车祸了。啊昨天还给我打电话，说今天要跟我好好谈一谈。他怎么那么大早就出门了？今天有雾。都去献一次血，以此来纪念我们蓝小一同志的伟大诞辰。已经做了开颅手术，现在还在昏迷当中，已经送到 ICU 去密切观察。不是，医生，太危险了，你要救救我儿子！大姐别急，呃，总
就要两三天了。你真的在什么时候可以醒过来？什么时候可以醒过来？嗯，真的很难说，呃，因为薛总压迫了脑神经，呃，造成了神经的损害。至于什么时候能够清醒，我现在很难说。你说我儿子醒不来了，就成了植物人了？大姐，不要着急。阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，醒醒了！不会这样，不会这样，妈小一，你没事吧？你还记得我在你车里那次看到献血症的时候挺惊讶的吗？你知道为什么吗？我刚刚来上海的时候，第一次过生日。那时候田飞没有钱给我买像样的礼物，他就去献了血。献血证上的日期，就是我的生日。他用这种方式为我庆生。他说今后，每一年我过生日，他都会去献血。田飞妈说。他今天冒着大雾回上海，就是为了献血。也就是说，是我间接害了他。小姨。谁都不希望发生这种事。这不是你的错，你别自责了，不会有事的。你真好，每次我遇到困难，遇到什么坎儿的时候，你都在我身边。听着，我永远都会在你身边休息吧。他是我儿子，我在这待着，就离我儿子最近。我就在这儿待着，我要守着我儿子。孩子，赶紧回去休息吧，我们会照顾好他的。我，我要看着他，我要守着我儿子啊。
慢慢不走。哎呀，不去，你睡吧啊。想打电话到医院问一下田飞的情况。今天晚上是最危险的，深更半夜的，没有消息就是最好的消息了，啊？哦，对了，田飞开的是新车还是旧车啊？旧车。否则，我们家的损失就大了。旧车的保险期过了，我们没有续保。啊！哎呦，这汽车是在路上开着的，买保险就是为了防止意外呀！你们怎么能不续保？哎，本来是想把旧车给卖了的，所以天飞没有买。哎呀，你们没有。你看看你们这日子过的，好了，这下好了。为什么我每次接近幸福的时候，你都来捣乱呢？千万不要有事儿，否则我会一辈子不安的。对对，我是。天飞已经度过危险期了。什么？什么还在昏迷？什么叫做以后再也醒不过来？你把话说清楚。什么叫做要再醒不过来了？快！小刘，小刘，怎么了？啊？怎么了？
听妈妈的话，从今天开始起，不要到医院去看他了，把他给忘了吧，啊？那你在说什么呢？小罗，不是我们自私啊！你看这事情已经弄到这个地步了，谁都没有回天之力呢。你看，你你还年轻呢、啊，今后路长得很。这事儿你得好好想想、啊。我想去医院看看他。哎呀，你昨天去过了，他现在不吃不喝，又认不出你，你去有什么用啊？他是因为来上海找我，所以才会出事的呀。这是意外。意外跟你没有关系，你没有责任。什么有叫做没有关系，没有责任？他现在在上海只有我一个亲人，他现在在住院，他身边没有人，没有人给他付医药费，没有人管他。小乱，小乱，你你跟爸爸说实话啊，那个田飞有多少存款呢？不知道，我有八千，还是您给的。啊？你们在一个屋檐下，还分开过？哎，你看看他们过的这是什么日子？我当初就应该狠狠心，不让他们结婚。你看，要不然就不会有今天这一天。少说两句了，这。真是。要不这样，小洛，啊，一会儿我去银行啊，打五万块钱出来，给送医院去。也算尽到了我们责任。儿子，今天是个周末。你媳妇儿露露啊，到现在还没来呢。你老丈人、丈母娘也没来，也许永远也不来了。啊，没事儿，有妈呢，对吧，<笑>儿子。你说你要是不结婚多好啊，跟妈过，就不会出这个大事儿，啊？没事儿，有妈呢。
麻烦你帮我查一下，三十二床，脑外科田飞的账上还有钱吗？你好，账户上已经没钱了，到现在一月一千五百三。我再存一万。哎，你有什么事儿？我是田飞妈妈，我儿子现在还躺在医院里呢，就几天时间，花了七万多的医疗费，人还是没醒。医生说，又催我们交费了。我上次跟您说过了。您儿子的车脱保了，肇事车辆是一辆无牌无证的黑车，根本没有保险。现在驾驶员已经被我们拘留，但他家的情况基本上是一贫如洗。像这种情况，即使到时候法院判他赔偿，他也根本拿不出来啊。那怎么办呢？我儿子不能躺在医院里等死呀！医生说，就他的情况，那管子一拔，人就没命了，你知道不？大妈，我能理解您的心情。但是像这种情况，我们实在是无能为力。要么您去找找慈善机构什么的。什么地方？慈善机构。你真的没有办法了吗？我们真的没有办法，不好意思。我告诉我明天还找你来。哎，真的不好意思。我儿子都快没命了。什么破地方？想出去走走，透透气。好啊，等我摘好菜，我陪你去。我想一个人，那不行。你一个人走着走着，就走到医院里去了。哎，小璐啊，你伤心难受我都理解。这长痛呢，不如短痛。田飞现在这个样子，说白了。就是一个活死人，你总不能守他一辈子吧？谁啊？哎呀，露露，过去妈妈对你偏见，对不起啊！求求你救救田飞吧！求求你了！妈，你去干嘛呀？快走吧，我们自己再说吧。露露，你听妈说，妈妈刚刚去的那交通大队，警察说肇事司机呀、啊、根本就没有钱给田飞治病，家里的一点积蓄都搭进去了，亲戚朋友能借的都借了一大遍，可真是九牛一毛呀！啊，这不，院又下催款通知单，说再不交钱，那药就给停了，这一停药，田飞就没命了。我求求你，救救田飞！田飞出事之前还跟我说来着，要好好跟你过，这不还念着你的好吗？好妈，你别着急，我们会想办法。好了好了，事情都到这一步了，说这些还有什么意思啊？这是五万块钱，本来小鹿爸爸要给你们送医院去的，现在既然你来了，田飞出事了，我们也很难过。我问过小鹿了。他们小两口一直是分开过的。我们小鹿呢，又是个花钱的主，所以也指望不上了。这个，就算我们长辈的一点心意吧。心意，田家妈妈，你们家田飞跟我们小鹿一直有矛盾，田飞现在成这个样子了，我们小鹿啊，也靠不上什么了。所以呢，小鹿爸爸给小鹿找了工作，估计以后啊，啊，这医院就不去了。没事，医院有我呢。等他忙完了，小东西再过去嘛。田家妈妈，没事。田家妈妈、啊，你到底有没有懂我的意思啊
，听明白了，我实话实说吧。啊，不管你们家田飞能不能醒过来，我们家小鹿都不跟他过了。妈，你怎么能这样说话呢？啊！田飞才出事几天呢，你就翻脸不认人，什么人呢你们？什么叫翻脸不认人啊？翻脸不认人，我们还给你借五万块钱啊？翻脸不认人，你以为我们家钱多烧得慌啊？我跟你说，我们都是看在小鹿的面子上，你应该感谢我们家小鹿。哼，是，我们是得要感谢你们，五万对你们算什么呀？可田飞的医药费，没有个十几万，他根本就下不来。啊！你今天拿出个五万来了断我们之间的关系，我告诉你，没造没有。哼，笑话！哎，五万，不是五千，也不是五百，你当我们家的钱是天上掉下来的，大风刮过来的？你们田飞跟我们小鹿结婚以后，一直是我们娘家贴，贴到现在，你们还嫌少？好了，不要吵了，怎么能好好讲话？讲话。你说什么？都你这个狐狸精！你骗我们说怀孕了哪儿了？啊！你硬是把田飞抢过来。田飞要是跟那个蓝蓝小英好好过日子，能出这么大事儿吗？你这个造反精！你说什么？什么呀？田飞开了，你找大门一样！我告诉你吧，你不要把话说的那么难听，好不好？什么叫造反精啊？哼，是谁啊？当初是谁呀、啊？从老家跑到我们这儿来。又是鸡，又是鸡蛋，对呀、啊，还把家里仅有的两万五千块钱硬塞给我们，要我们这扫把星进门，不是进门，哼，房子还是我们的。哎，这五万块钱啊，是当初你那两万五千块钱乘以二，我们还给你的。切，你说离婚，就这钱，我还不要了。离婚就离婚，房子卖了，一家一半，行吗？拜托、嗯、啊，去找个懂法律的人问问，好吧？什么叫婚前财产？哼，离婚，快点儿啊！我们求之不得，巴不得。我跟你讲，你们家田飞就有几台破电脑，再没有一样值得称得上财产的东西了。电脑就是财产呐、啊。田家妈妈，你们儿子还在医院里躺着，我们现在吵架不合适。这钱啊，你要你就拿走，不要，我们收回来，你看着办。叫谁妈？我是你妈。你不觉得你刚才说的话很过分吗